আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন তো কেন এম ফিফটি নিয়ে আমি একটা রিভিউ করছিলাম তো রিভিউর পরে আমি আসলে একটা সেটিং ভিডিও করি যে কোন সেটিং আপনারা ভিডিও এবং ফটোগ্রাফি করবেন তো সেই সেটিং ভিডিও মূলত হচ্ছে এই ভিডিওটা তো আশা করি ভিডিওটা দেখবেন এবং এম ফিফটি ছাড়াও যাদের কাছে ক্যাননের অন্য ক্যামেরাগুলো আছে তারাও এই ভিডিওটা দেখলে উপকৃত হবেন তো আমরা প্রথমে ক্যামেরাটাকে ওপেন করলাম ওপেন করার পর এখানে দেখতেছেন এম এম তে হচ্ছে ম্যানুয়াল অর্থাৎ আমার যে ডাইলিং মুডটা এই ডাইলিং মুডটা আমি ম্যানুয়ালে রাখছি যার কারণে হচ্ছে এখানে এম দেখাচ্ছে ম্যানুয়ালি মুড তো এখানে হচ্ছে প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্রথমে যে যেটা এই যে পরিবর্তন হচ্ছে এটা হচ্ছে শাটার স্পিড অর্থাৎ ওয়ান বাই হান্ড্রেড আছে ওয়ান বাই এইটটি তারপর ওয়ান বাই সিক্সটি হ্যাঁ এটা হচ্ছে উপর থেকে আমি যে পরিবর্তন করতে পারতেছি এই যে এটা চেঞ্জ করলে পরিবর্তন হচ্ছে এই যে এই যে স্ক্রোলিং যে হুইলটা দেখতেছেন এটা ঘুরে এলে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে অ্যাপারচার অর্থাৎ অ্যাপারচার চেঞ্জ করা যাবে সেখানে হচ্ছে এখানে যে হুইলের কিন্তু একটা চিহ্ন দেওয়া আছে হলুদ চিহ্ন দেখতে পারতেছেন এই হলুদ চিহ্নটা যেখানে থাকবে এই হুইলটা সেখানে ঘুরালে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমরা যদি এখান থেকে এই যে শাটার স্পিড তারপর হচ্ছে অ্যাপারচার অর্থাৎ অ্যাপারচারটা আমরা এখানে যে হুইলটা ঘুরে এলে কিন্তু আমরা অ্যাপারচারটা পরিবর্তন করতে পারব যে এর অ্যাপারচার সর্বোচ্চ কত আছে এবং সর্বনিম্ন কত আছে যেমন এখানে যে লেন্সটা লাগা আছে সেটার অ্যাপারচার হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে আয়োসো এটা হচ্ছে আয়োসো এখান থেকে আমি এখন এই যে হুইলটা ঘুরালে আয়োসোটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো এরপরে হচ্ছে নিচে হচ্ছে ফ্ল্যাশ অর্থাৎ পপ অফ ফ্ল্যাশ যেটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো এটা হাই করতে পারবো এবং এটা লো করতে পারবো অর্থাৎ পপ অফ ফ্ল্যাশ অর্থাৎ ক্যামেরার যে ফ্ল্যাশটা আছে সেই ফ্ল্যাশটা এই যে ফ্ল্যাশটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্ল্যাশটা তো এই ফ্ল্যাশটা তোলার পর কিন্তু একটু বিজি লেখা আসে এর কারণ হচ্ছে এটা এক্সট্রাভাবে একটু চার্জ নেয় কারণ এই ফ্ল্যাশের ভোল্ট অনেক বেশি যার কারণে একটু বিজি দেখায় তার কারণে একটু সময় নিতে হবে সময় নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে এরপর আসি হচ্ছে এক্সপোজার অর্থাৎ এক্সট্রা এক্সপোজার কন্ট্রোল করে যেমন আমি আসি এখন যদি আমি সামনে কত কোনো সাবজেক্টকে আমি যদি ফোকাস করি তাহলে এটা বোঝায় আপনাকে যে এটা ওভার এক্সপোজার হচ্ছে কি আন্ডার এক্সপোজার হচ্ছে অর্থাৎ এটা মিটার বলে আর কি এটাকে তো এরপরে আমরা পরের যে অপশন আসলাম এটা হচ্ছে প্রোফাইল অর্থাৎ প্রোফাইল আমরা হচ্ছে এটা চেঞ্জ করতে পারবো বিভিন্ন প্রোফাইলে আমরা ফটোগ্রাফি করতে পারবো অর্থাৎ এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন তারপর হচ্ছে কেলভিন এখান থেকে আমরা হোয়াইট ব্যালেন্স যে টিসেটগুলো আছে সেই টিসেটগুলো ব্যবহার করতে পারবো এই হোয়াইট ব্যালেন্স নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটি দেখলে মোটামুটি আপনার ধারণা হবে তবে এখানে যে আলাদা কেলভিন আছে যেটা আপনি আলাদাভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন এরপর আর একটা হোয়াইট ব্যালেন্স দেখতেছেন এখানে আপনার হচ্ছে ছবির সাবজেক্ট অর্থাৎ ছবিতে যদি আপনার গ্রিন সাবজেক্টটা বেশি থাকে তাহলে গ্রিনটা বেশি বাড়াই দিতে পারবেন আবার যদি ব্লু সাবজেক্টটা বেশি থাকে ব্লু সাবজেক্টকে হাইলাইট করতে চাচ্ছেন তাহলে ব্লুটা বাড়াই দিবেন যদি রেড অর্থাৎ রেডটাকে যদি আপনি বাড়াই দিয়ে চান রেডটা বাড়াই দিবেন যে সাবজেক্টটা বেশি হবে সেই সাবজেক্টটাকে আপনারা বাড়াই দিয়ে করবেন তারপরে হচ্ছে এপাশে আছে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড তারপরে হচ্ছে লো তারপরে হচ্ছে ডিজাবল তারপরে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড তারপরে হচ্ছে হাই কোয়ালিটি অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে এক্সপোজারের এগুলো অপশন তারপরে আমরা পরেরটায় যাই তা হলো মিটারিং মুড অর্থাৎ এখানে মিটারিং মুড দেওয়া আছে ইভ্যালুয়েট মিটারিং মুড তারপরে পার্শিয়াল মিটারিং মুড তারপরে স্পট মিটারিং মুড তারপরে হচ্ছে সেন্টার ওয়েটেড মিটারিং মুড এই মিটারিং মুডগুলো নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন এরপর হচ্ছে ছবির কোয়ালিটি ছবি আপনি কোন কোয়ালিটিতে রেকর্ড করবেন অর্থাৎ রথে আপনি ছবি রেকর্ড করবেন নাকি জেপিজিতে রেকর্ড করবেন অথবা জেপিজির আপনি লো রেজুলেশনে রেকর্ড করবেন সেই অপশনগুলো আপনারা এখান থেকে পাবেন এখানে যেমন উপরে দেয়া আছে হচ্ছে র অর্থাৎ এই যে উপরে আমরা দেখতে পারতেছি যে উপরে যদি স্ক্রোলিং ওই যে হুইলটা ঘুরে তাহলে দেখতে পারতেছেন এই যে রথে চলে আসলো অর্থাৎ আমরা এখন রথে ছবি তুলতে পারবো তবে কেন এম ফিফটির যে র ফাইলগুলো সেগুলো কিন্তু সি এর থ্রি ফরমেটে হয় এগুলো কিন্তু বর্তমান অ্যাডোবি ফটোশপের দুই হাজার যে বিশ সালের অথবা লাইট রুমের যে দুই সালের যে অ্যাডোবি লাইট রুম আছে অথবা ফটোশপ আছে সেগুলোতে এডিট করতে পারবেন দুই হাজার উনিশ আঠারো সতেরো ষোলো এগুলোতে এডিট করতে পারবেন না আর ক্যাননের অফিসিয়ালভাবে একটা সফটওয়্যার আছে সেটাতে আপনারা এডিট করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে সিরো অর্থাৎ সিরোতে যদি আপনারা রেকর্ড করেন তাহলে দেখা যাবে কি যে জেপিজি যে ইমেজটা আছে সেই জেপিজি ইমেজের যে মেগাবাইটটা আছে অর্থাৎ দশ মেগাবাইট বা বারো মেগাবাইটের ভিতরে আমরা জেপিজি ছবি তুলতে পারব আপনারা যদি সিরোতে ছবি তোলেন
আর যদি এই অপশনটা যদি আপনি মাইনাস করেন তাহলে কোনো রথে ছবি উঠবে না শুধুমাত্র জেপিজিতে ছবি উঠবে এই জেপিজির মধ্যেও আবার দেখেন এল মানে এটা হচ্ছে অনেক বড় সাইজ তারপর হচ্ছে এল এটা হচ্ছে তার একটু ছোটো সাইজ এম এটা হচ্ছে মিডিয়াম অর্থাৎ এই উপরে দেখতেছেন লেখা আছে অর্থাৎ এইট এইট দশমিক হচ্ছে না এইট পয়েন্ট হচ্ছে নাইন এম এম তো হচ্ছে মেগাবাইট অর্থাৎ এটাতে বিশ মেগাবাইট এটাতে হচ্ছে বিশ মেগাবাইট তারপর হচ্ছে এটাতে হচ্ছে এইট পয়েন্ট নাইন মেগাবাইট তারপরে এটাতে হচ্ছে ফাইভ মেগাবাইট এভাবে ছোটো ছোটো আছে আপনার কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী আপনি ছবি তুলবেন যদি আপনি মনে করেন না আমার বেশি মেগাবাইটের দরকার না আমার অল্প মেগাবাইট হলে হবে সাধারণ ছবি তুলতেছি সেক্ষেত্রে আপনারা নর্মালে ছবি তুলতে পারবেন এরপর আমি পরের অপশনে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কুইক যে অপশনগুলো দেখালাম সেই অপশনগুলো তারপরে হচ্ছে এবার সে হচ্ছে আপনি এই অপশনটা ড্রাইভ মোড সিঙ্গেল শটিং অর্থাৎ এখানে আপনি যদি সিলেক্ট করে দেন তাহলে একটা ক্লিক করলে একটা ছবি উঠবে দুইটা ছবি উঠবে না আবার ক্লিক করবেন আবার একটা ছবি উঠবে আর এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন হাই স্পিড কন্টিনিউ অর্থাৎ এই ক্যামেরার ক্যাপাসিটি হাইস্ট আটটা থেকে দশটা ছবি এক সেকেন্ডে তুলতে পারবেন যদি এই শাটার বাটন ক্লিক করে ধরে রাখেন শাটার বাটন যদি আপনি প্রেস করে ধরে রাখেন তাহলে কন্টিনিউ ছবি উঠতেই থাকবে এরপরে আসছে লো স্পিড অর্থাৎ এখানে আপনি ক্লিক করলে ছয়টির মতো ছবি উঠবে এরপরে হচ্ছে সেলফ টাইমের অর্থাৎ নিজের ছবি নিজে তোলানোর জন্য অথবা আপনি ক্লিক করবেন তার কিছুক্ষণ পরে ছবি উঠবে সেলফ টাইমের সেটাকে বলে এটা দশ সেকেন্ড এখানে সিলেক্ট করা আছে তারপরে দুই সেকেন্ড সিলেক্ট করা আছে আর এটা হচ্ছে মেনুয়ালি এখানে আপনি কত সেকেন্ড লাগবে সেটা আপনি মেনুয়ালি বসায় দিতে পারবেন দিয়ে আপনি ছবি তুলতে পারবেন এরপরে আমরা পরের অপশনে যাই ওয়ান শট ওয়ান শট আর হচ্ছে সার্ভো অটো ফোকাস সার্ভো অটো ফোকাস আর হচ্ছে ওয়ান শট অটো ফোকাস অর্থাৎ ওয়ান শট অটো ফোকাস অর্থাৎ সিঙ্গেল কারো আপনি ছবি তুলতে যাচ্ছেন ক্যামেরা মুভ করবেন না সেক্ষেত্রে ওয়ান শটে আপনি ছবি তুলবেন আর সার্ভো অর্থাৎ নড়াচড়া অর্থাৎ নড়াচড়া যেমন পশু পাখির ছবি যদি তোলেন সেক্ষেত্রে পশু পাখি তো কোনো সময় স্থির থাকবে না সে তো নড়াচড়া করবে সেক্ষেত্রে ওয়ান সার্ভো দিয়ে আপনি ছবি তুলবেন এরপরে হচ্ছে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি এরপরে মোটামুটি এই কুইক সেটিংটা ঠিক আছে এখন আমরা যদি মেনুতে যাই এরপর আমরা মেনুতে গেলাম মেনুতে যাওয়ার পর ইমেজ কোয়ালিটি ইমেজ কোয়ালিটি নিয়ে তো কথা বললাম কিছুক্ষণ আগে তবে ইমেজ কোয়ালিটির আর একটা ব্যাপার আছে সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে স্টিল ইমেজ অ্যাসপেক্ট রেশিও অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি তারপরে সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন সিক্সটিন পয়েন্ট নাইনে যদি দেই তাহলে যদি আমি ইমেজ কোয়ালিটিতে যাই ইমেজ কোয়ালিটিতে দেখেন নিচে হচ্ছে এলে যদি আমি যাই তাহলে এটা সর্বোচ্চ মেগাবাইট হবে বিশ মেগাবাইট অর্থাৎ এখানে দেয়া দেয়া আছে বিশ মেগাবাইট আর যদি হচ্ছে আমি আবারও মেনুতে গেলাম মেনুতে যা যদি এক্সপেক্ট রেশিও আমি ফোর পয়েন্ট থ্রি করে দেই তাহলে আমি যদি আবার এখানে যাই এখানে যাওয়ার পর আমি আবার যদি এলে যাই তাহলে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে একুশ মেগাবাইট মানে একুশ এম অর্থাৎ একুশ মেগাপিক্সেল মেগাপিক্সেল বেড়ে গেল অর্থাৎ ফুল স্ক্রিনে এটা আমি রেকর্ড করতে পারবো আর যদি হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট নাইনে দেই তাহলে উপরে এবং নিচে কিছু অংশটা বাদ চলে যাবে যদি আপনার সব পুরোটাই দরকার হয় তাহলে আপনি ফোর পয়েন্ট থ্রিতে অবশ্যই রেকর্ড করবেন তারপর হচ্ছে ইমেজ রিভিউ অর্থাৎ ইমেজটা ছবিটা তোলার পর দুই সেকেন্ড পরে আপনাকে অটোমেটিকভাবে স্ক্রিনে দেখাবে ছবিটা দেখতে কেমন আসলো তারপরে লেন্স অ্যাবারেশন কালেকশন এখানে যদি আপনি যান এখানে যাওয়ার পর যদি আপনি এগুলো সব কিছু অন করে দেন তাহলে কি হবে ছবির চারপাশে একটা কালো অংশ চলে আসবে যেটা দেখতে সুন্দর লাগবে ফ্ল্যাশ কন্ট্রোল অর্থাৎ যে পপা ফ্ল্যাশটা আছে এই ফ্ল্যাশগুলোকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে ড্রাইভ অর্থাৎ এটা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম ড্রাইভ তারপর হচ্ছে দুই নম্বরে যাব এটা হচ্ছে এক্সপোজার এক্সপোজারের যে মিটারটা সেটা আমি আপনাকে দেখাইলাম যে ছবি তোলার পর এক্সপোজার যদি ওভার হয়ে যায় সেটা আপনাকে বলবে যদি আন্ডার হয়ে যায় সেটা আপনাকে বলবে আইসো স্প্রিট আইসো স্প্রিট সেটিং যে কত আইসো পর্যন্ত আপনি সেটিং করে রাখবেন যার উপরে আর উঠবে না তারপরে হচ্ছে নিচে হচ্ছে আইসো স্প্রিট সেটিং এটাও সেম অটো লাইটিং অপটিমাইজার অর্থাৎ অটো লাইটিং অপটিমাইজার যদি আপনি হচ্ছে হাই করে দেন তাহলে হাই হবে অর্থাৎ লাইটিং একটু হাই কোয়ালিটি হবে তারপর হাইলেস্ট টোন প্রায়োরিটি এগুলো আপনার দরকার নেই তারপরে হচ্ছে তিন নম্বরে গেলাম মিটারিং মোড যেটা নিয়ে আমি কথা বলছিলাম মিটারিং টাইম হ্যাঁ এটার তেমন একটা দরকার নেই তারপরে হচ্ছে পরের হোয়াইট ব্যালেন্স হোয়াইট ব্যালেন্স নিয়েও কথা বলছি কাস্টমাইজ হোয়াইট ব্যালেন্স নিয়েও কথা বলছি এগুলো নিয়ে কথা বলছি তারপরে পিকচার স্টাইল নিয়ে কথা বলি নেই পিকচার স্টাইল নিয়ে কথা বলি পিকচার স্টাইল হচ্ছে আপনি যখন স্ট্যান্ডার্ডে ছবি তুলবেন তখন স্ট্
এরপর নিচে কিছু জায়গা ফাঁকা আছে যেমন এক দুই তিন এই তিনটে জায়গাতে আপনি আলাদাভাবে প্রিসাইড ব্যবহার করতে পারবেন এরপরে পরের অপশনে যদি যাই সেটা হচ্ছে লং এক্সপোজার লং এক্সপোজার নয়েস রিডাকশন লং এক্সপোজার অর্থাৎ আপনি হাই আয়সোতে যখন আপনি লং এক্সপোজারে ছবি তুলবেন তখন নয়েস চলে আসবে তখন আপনি এটা যদি অন করে দেন তখন সেই নয়েসটাকে অটোমেটিকভাবে রিডাকশন করবে যদি এটা অন রাখেন এরপর হচ্ছে হাই আয়সো স্পিড এটা কিছুক্ষণ আগে বললাম তারপরে হচ্ছে ডাস্ট ডিলিট ডাটা অর্থাৎ ডিলিট করার জন্য ডাটা যদি আপনার অন্য কোনো ডাটা থাকে মেমোরি কার্ডে সেটা ডিলিট হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে টাচ শাটার অর্থাৎ আপনি টাচ করলেই এটা এনাবল করা আছে টাচ করলেই অটোমেটিক এই শাটার বাটন প্রেস করলে যেমন ছবি উঠে সেরকম একটি স্ক্রিনটার মধ্যে টাচ করলেও ছবি উঠবে এরপরে হচ্ছে এ এফ অপারেশন যেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ওয়ান শট আর সার্ভ এ এফ মেথড এখানে এই যে অটোফোকাসের কয়েকটা বিষয় আছে যেমন হচ্ছে ট্রাকিং একটা আছে জোন অটোফোকাস আছে তারপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট অটোফোকাস আছে তো এটা হচ্ছে কেন এম ফিফটির যে রিভিউ করছিলাম সেই রিভিউতে এই তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি আমি ওই রিভিউটা দেখলেই বুঝতে পারবেন তারপরে আছে কন্টিনিউ তারপরে আছে হচ্ছে ফোকাস মুড অটোফোকাস তারপরে হচ্ছে ম্যানুয়াল ফোকাস কারণ এই এম ফিফটি ক্যামেরা বা এর যে লেন্সগুলো আছে সেই লেন্সের মধ্যে অটো ফোকাস আর হচ্ছে ম্যানুয়াল ফোকাসের কোনো বাটন আলাদা পাবেন না যেমন এখানে আলাদা কোনো বাটন নেই যার কারণে আপনি হচ্ছে এটাকে ক্যামেরা থেকে আপনাকে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল করতে হবে এরপরে হচ্ছে মুভি রেকর্ড অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভিডিওগ্রাফিতে আমরা আসলাম ভিডিওগ্রাফিতে মুভি রেকর্ড আপনি কি সাইজের আপনি করবেন যেমন এখানে দেখে দেওয়া আছে হচ্ছে উনিশশো বিশ হাজার আশি এটা হচ্ছে ষাট এফ পিএসে আর এ পাশে আছে হচ্ছে চব্বিশ এফ পিএস এগুলোতে আপনি রেকর্ড করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে আপনার নর্মালে বারোশো আশি সাতশো বিশেও রেকর্ড করতে পারবেন এরপরে যদি আপনি হচ্ছে ফোর কেতে রেকর্ড করতে চান সেটাও ফোর কেতেও রেকর্ড করতে পারবেন এরপরে মুভি সার্ব যেগুলো শর্টকাট বাটনের মধ্যে দেয়া আছে আমি কথা বললাম আর এই যে বাকি যে সেটিংগুলো আছে এই সেটিংগুলো হচ্ছে অন্য অন্য ক্যামেরার যে সেটিং সেই ক্যামেরার সেটিং আর এই ক্যামেরার সেটিং প্রায় সেম অন্য অন্য সেটিংগুলো দেখলে আপনার হচ্ছে বুঝতে পারবেন যে ক্যানের অন্য অন্য যে সেটিংগুলো আর এই সেটিংগুলো প্রায় সেম তেমন কোনো ডিফারেন্স নেই এরপরে হচ্ছে বাকি যেগুলো আছে ডিসপ্লে তারপর হচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইম তারপর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো অন্য অন্য যে ক্যামেরাগুলো আছে সেগুলো তারপরে হচ্ছে ভিডিও সিস্টেম ভিডিও সিস্টেম নিয়ে আমি কথা বলছি টাচ কন্ট্রোলার এগুলো নিয়ে আমার ভিডিও আছে সেন্সর ক্লিনিং এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি সেন্সরটাকে ক্লিন করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে শটিং ইনফরমেশন শটিং ইনফরমেশনগুলো আপনি এখানে পাবেন মানে এই সেটিংগুলো আসলে তেমন কোনো দরকার নাই আর বাকি সেটিংগুলো নিয়ে আমি অলরেডি কয়েকটা ভিডিও তৈরি করেছি সেটিং ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো মোটামুটি এই হচ্ছে এম ফিফটির যে সেটিংগুলো মূলত অন্য অন্য ক্যামেরা থেকে যে ডিফারেন্স সেগুলো আমি আপনাদেরকে বললাম আর হচ্ছে এই যে ভিডিও সেটিং এখানে যে ডাইলিং মুড আছে এখানে ডাইলিং মুড থেকে আমি যদি ভিডিওতে যাই তাহলে দেখেন ভিডিও সেটিং চলে আসলো অর্থাৎ এই যে অডিও ব্যালেন্স আমরা দেখতে পারতেছি আরও কিছু বিষয় আছে যেটা হচ্ছে এই ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো ক্যামেরার মধ্যে নাই মানে অন্য কোনো ডিএসএলআর এই বাজেটের মধ্যে নাই যেমন হচ্ছে একটা পিকিং অপশন আছে পিকিং অপশন নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে যেটা এই পিকিং অপশনটা এই ক্যামেরার মধ্যে আপনারা পাবেন এরপর আমরা যদি ভিডিওতে যাই ভিডিও যদি আমরা ল্যান্ডস্কেপটা খুলে দেই ভিডিও তো আমরা সামনে দেখতে পারবো এখান থেকে আমরা অবশ্য স্ক্রিনের মধ্যে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন সেটিং সয়েস সেটিংয়ের মধ্যে যেতে পারব এখান থেকে হচ্ছে আমরা দিনের মধ্যে ভিডিও করব আর রাত্রে ভিডিও করার জন্য এই সেটিংগুলো ব্যবহার করতে পারি আমরা এর এখান থেকে আপনার হচ্ছে যে আইএসও এগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে শাটার স্পিড তারপরে হচ্ছে অ্যাপারচার এগুলো এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এগুলো অবশ্য আমার রিভিউ মধ্যে বলা আছে তারপর আপনাদেরকে বলতেছি এই যে বাকি যে সেটিংগুলো আছে যেমন কেলভিন এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে পিকচার স্টাইল তারপরে হচ্ছে অটো লাইটিং অপটিমাইজেশন এগুলো আর কি আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে আপনারা হচ্ছে এই যে ফোর কেতে ভিডিও করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে ফোর কে কিছুক্ষণ আগে যে বললাম তিন হাজার আটশো চল্লিশ বাই ভিডিও করতে পারবেন এরপরেও আরও কিছু বেসিক সেটিং আছে তো এই ক্যামেরা নিয়ে যদি যাদের কাছে এই ক্যামেরা আছে তারা যে কোনো বিষয় যদি সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি আপনাদেরকে সমাধান দিতে পারবো তো এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে